प्रिय संग्रामी साथियों बंदुकन इसलमी समाज उद्योग आयोजित कल्याण शांति समावेश शेष पर्या चले मूल्यवान बक्तव्य नहीं आसान दुर्नीति सन्स उग्रता जंगीबाद सह मानव जीवन सकल दुर्भोग और अशांत समस्या समाधान जिन निस भावे दायित्व पालन कर मानवतार कल्याणकामी बंधु आल्लाहर सार्वभौमत भित आईन विधान प्रतनिधित्वकारी नेता आपोसिन आलमेदीन आज के कल्याण और शांति समावेश प्रधान आलोचक इसलमी समाज सम्मानित अमिर हजरत सैयद हुमायून कबीर मोहतारामीर सहेब के मूल्यवान आलोचना पेश करारीत अनुरोध कर आसन शुरूते ही महान रब सार्वभौम क्षमतार एकम्र मालिक समग्र सृष्टि जगत सृष्टिकरता आल्लर शुक्र आदाय करी सकले अंतर थे महाब्बत साथे जोरे सुरे बोली अल्लाहमदुल्ला अल्लाह रबुल आलमीन प्रशंसार साथे साथ रसुले करीमर पर दूरत पाठ करी सल्लाह अलहुआसल्लम कल्याण शांति बर्षित हो अल्लाह रसुल हजरत मुहम्मद सल्लाह अलहुआसल्लम सकल अनुसारी नारी पुरुष ईमानदार भाई बोधर पर एखने जरा उपस्थित आर जरा अनुपस्थित देशवासी विश्वबासी भाई बोन तारा सकले जान आल्लर दहदायत कल्याणकर जीवन व्यवस्था इसलम के जे बुझे ग्रहण कर इसलम भित जीवन जापन कर दुनिया जीवन कल्याण एवं शांति लाभ करते आखिर जीवन जहां नाम कठिन शास्ति देखे रक्षा पे चिरसुखर स्थान जान्न लाभ करते से लोक आल्ला सकल के कबुल कर इसलमी समाज उद्योगे आज के कल्याण और शांति समावेश नारायणगंज जिलार नारायणगंज जिला शहर चाषारा एलिक केंद्रीय पौर शहीद मिनार चतरे आज के कल्याण और शांति समावेश आल्ला रबुल आलमीन ये कल्याण एवं शांति समावेश के बांगलेश सकल प्रकार दुर्नीति के मुक्त कर आल्ला जीवन विधान इसलम आईन विधान प्रतिष्ठार मध्यमे एक शांति समाज राष्ट्र गठन करार माइल फलक हिसाब से कबुल कर सम्मानित सभापति उपस्थित इसलमी समाज केंद्र नेतृबृंद दीनदार मुजाहिद बहरा सम्मानित मेहमान बृंद एवं सांबादिक बंधुगण प्रशासन सम्पृक्त दायित्वशील कर्मकर्ता बृंद नारायणगंज महानगर सचेतन भाई बंधुगण एवं विश्व सकल भाई बोन अपन सकल दृष्टि आकर्षण कर दुनिया को मगर मूल्य नपनारा आल्ला जीवन के बाद आल्ला जीवन विधान के बाद दिए ग्रहण ना कर गणतंत्र राजतंत्र समाजतंत्र सामरिक तंत्र बांगाली जतियत बांगलेशी जतियत ये संकीर्ण मतबाद दिए समाज राष्ट्र गठन करबें और शांति आशा करबें को दिन शांति होना
যদি শান্তি পেতে চান তাহলে সমাজের রাষ্ট্রে সৃষ্টি করতে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে আজকের এই কল্যাণ শান্তি সমাবেশ সমাজের রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সমাবেশ এই শান্তি সমাবেশ সারা পৃথিবী থেকে গণতন্ত্র রাজতন্ত্র সামরিক তন্ত্র মানুষ রচিত সকল তন্ত্র মূলোৎপাটন করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সমাবেশ তাই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো দুর্ভোগ এবং অশান্তি মানব জীবনে আসে না নাই এই মানব জীবনে দুর্ভোগ এবং অশান্তির কারণ কি এটা আমরা আজকে আপনাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাই এবং এই শান্তি সমাবেশের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সকল সরকার এবং বিশ্বের সকল মানুষের কাছে আমরা বেছে দিতে চাই এর আগে আমরা জেনে নিতে চাই দুর্ভোগ এবং অশান্তি বলতে আমরা কি বুঝি যদি কোনো সমাজে জিনিসপত্রের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে বেড়ে চলে দ্রব্য মূল্যের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য উর্ধ্বগতি হয় আর এমত অবস্থায় দেশের অধিকাংশ মানুষের যদি প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করার ক্রয় ক্ষমতা না থাকে তখন তারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের জীবনে অশান্তি দেখা দেয় সুখ থাকে না এই অবস্থাটার নাম কি দুর্ভোগ এবং অশান্তি যদি কোনো দেশের মানুষ বিভিন্ন দলে আর উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর হিংসা আর বিদ্বেষে লিপ্ত হয় আর দলাদলি করে আর মানুষের জানমাল নিয়ে সিনিমিনি খেলে মারামারি করে সংঘাত এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন উন্নয়ন আর অগ্রগতি ব্যাহত হয় মানুষের জীবনে দুর্ভোগ এবং অশান্তি দেখা দেয় যদি শ্রীষ্ঠ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের উপরে উপরের দিক থেকে আজাব অবতীর্ণ হয় পায়ের তলদেশ থেকে আজাব অবতীর্ণ হয় এবং মানুষে মানুষে হানাহানি চলতে থাকে বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মানুষের জীবনে দুর্ভোগ এবং অশান্তি দেখা দেয় কথা কি বুঝতে পারছেন অর্থাৎ যদি অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি ঘূর্ণিঝড় এগুলি কোন দিক থেকে আসে উপরের দিক থেকে অতিবৃষ্টি মানে কি যতটুকু বৃষ্টি দরকার এতটুকু বৃষ্টি যদি না আর বেশি হয় যতটুকু দরকার এর চেয়ে যদি বৃষ্টি কি হয় বেশি হয় অনাবৃষ্টি যতটুকু বৃষ্টি দরকার এর যদি কম বৃষ্টি হয় শিলাবৃষ্টি ঘূর্ণিঝড় এগুলি যদি মানুষের জীবনে আসে তখন মানুষের দীর্ঘদিনের যে আকাঙ্ক্ষা সুখে থাকার স্বপ্ন এগুলির মধ্যে বিঘ্ন ঘটে মানুষ জীবনে দুর্ভোগ এবং অশান্তি দেখা দেয় যদি পায়ের তলদেশ থেকে আজাব আসে সেগুলি কি ভূমিকম্প ভূমিধস দাবানল চলোচ্ছ্বাস তখন মানুষের জীবনে অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় অবকাঠামো ধ্বংস হয় মানুষের জীবনে দুর্ভোগ এবং অশান্তি দেখা দেয় যেমন আজকে তুরস্ক এবং সিরিয়ার দিকে যদি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন তাহলে মানুষের অবকাঠামো অনেক উন্নয়নের বিষয়গুলি আজকে মাটির সাথে মিশে গেছে গুলি কে মিশে দিলেন সৃষ্টি করতে আল্লাহ ভূমিকম্পের মাধ্যমে তসনস করে দিলেন তাহলে এই কারণে তাদের জীবনে দুর্ভোগ এবং অশান্তি চলছে কি না শুধু তাদের জীবনই নয় বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের মানুষ এই পরিস্থিতির কারণে কম বেশি দুর্ভোগ এবং অশান্তির মধ্যে চলতে হয় ইউক্রেনের উপরে রাশিয়ার আক্রমণ যার কারণে মানুষের জানমালের ক্ষতি হচ্ছে অনেক রক্ত ঝরছে মানুষ তাদের বিজাবাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখানে 
সেখানে মানবতা ওর জীবন যাপন করছে এগুলির নাম কি দুর্ভোগ এবং অশান্তি বাংলাদেশে সরকারি দল এবং তাদের সমর্থনকারীরা আর বিরোধী দল বিরোধী দলের সমর্থনকারীরা গণতন্ত্রের নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজপথে একে অপরের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে সংঘাত এবং সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে সামনে ভয়াবহ সংঘাত এবং সংঘর্ষের আলামত দেখা যাচ্ছে এসব কারণে মানুষের জীবনে যে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং মানুষ তাদের যান মাল ভালো কাজে খরচ না করে অনর্থক কাজে খরচ করে এতে তাদের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে অনেক জনের বিঘ্ন দেখা দেয় এগুলি কি দুর্ভোগ এবং অশান্তি না হয় তাহলে এইসব দুর্ভোগ অশান্তি বাংলাদেশে আসে না নাই সৌদি আরবে আসে না নাই পাকিস্তান হিন্দুস্তান আফগানিস্তান ইরান তুরান চীন রাশিয়া আমেরিকায় এসব দুর্ভোগ আছে কি না বলেন দেখি প্রতিটি রাষ্ট্রে এইসব দুর্ভোগ আছে এবং দিন দিন বেড়ে চলছে তাহলে এই যে মানব জীবনের দুর্ভোগ এবং অশান্তি এর কারণ কি কোন কারণে এই দুর্ভোগ এবং অশান্তি মানুষের জীবনকে গ্রাস করছে সেটাই আমরা আজকে আপনাদেরকে বিশ্ববাসীকে বলার জন্য জানান দেওয়ার জন্য কল্যাণ এবং শান্তি সমাবেশের আহ্বান করেছি কল্যাণ এবং শান্তি সমাবেশ চলছে আপনারা কি এর কারণ জানতে চান এর মূল কারণ হলো মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্বের পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্ব আইন বিধান ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা এটা হলো মানব জীবনে দুর্ভোগ এবং অশান্তির মূল কারণ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সকল সরকারকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনারা যদি আমার এই কথার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে পারেন আপনারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সম্মেলন ডাকেন আমি হাজির হব আমি প্রমাণ করে দিব মানুষের সর্বমত আইন বিধান কর্তৃত্বই হচ্ছে মানব জীবনের দুর্ভোগ অশান্তির মূল কারণ আমরা কি কথা বুঝতে পারছি বন্ধুগণ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব মানুষের পক্ষে একা চলা সম্ভব নয় মানুষ তাদের প্রয়োজনে কল্যাণে সমাজ গঠন করে সমাজ এবং রাষ্ট্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সমাজকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র নয় আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশ মুসলিম পরিচয়দানকারী লোকদেরকে নিয়ে হিন্দু বন্ধুদেরকে নিয়ে খ্রিস্টান বন্ধুদেরকে নিয়ে আরও যারা বিভিন্ন ধর্মে অবলম্বী তাদেরকে নিয়ে একটা রাষ্ট্র গঠন করেছে যার নাম গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ তাহলে এই রাষ্ট্রের অধীনে মুসলিম পরিচয়দানকারী লোকেরা আসে না নাই হিন্দুত্ববাদে যারা বিশ্বাস করে ওই লোকেরা আসে না নাই খ্রিস্টান ইহাউদি এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরা কম বেশি এই দেশে আসে না নাই তাহলে বিভিন্ন মত পথের লোকদেরকে নিয়ে একটা রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তাই সমাজ এবং রাষ্ট্র কি আলাদা না সমাজ এবং রাষ্ট্র এক সুতে গাথা তাহলে এই যে সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করা হলো এই গঠন করার জন্য আইন বিধানের প্রয়োজন আছে না নাই তাহলে আমি যদি প্রশ্ন করি আপনাদেরকে সমাজ রাষ্ট্র গঠন হবে কি দ্বারা এর উত্তর হবে কি আইন বিধান দ্বারা সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে কি দ্বারা এর উত্তর হবে আইন বিধান দ্বারা তাহলে সমাজ রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনার জন্য 
আইন বিধানের প্রয়োজন আছে না নাই এই আইন বিধানটা কে দিবে এই জন্য মালিকের প্রয়োজন আছে কি না আইন বিধান পাইতে হলে আগে মালিক ঠিক করতে হবে মালিক যে হবে সে যদি দুর্বল হয় তার কথা চলবে সমাজে এই জন্য মালিক হতে হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তাহলে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনার জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রের যে আইন তৈরি করতে হয় যে আইন মানুষের জীবনে প্রয়োগ করতে হয় এই আইন তৈরি এবং প্রয়োগের জন্য একটা সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রয়োজন এই সর্বোচ্চ ক্ষমতারা যার হবে সেই হবে সমাজ এবং রাষ্ট্রের মালিক অতএব সমাজ ও রাষ্ট্রের মালিকানা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার জন্য আইন বিধান প্রণয়ন এবং প্রয়োগের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে বলে সার্বভৌমত্ব এই সার্বভৌমত্বের মালিক যিনি তার আদেশ নিষেধ হচ্ছে আইন বিধান আর আইন বিধান প্রয়োগ হচ্ছে কর্তৃত্ব তাহলে কর্তৃত্ব আগে না আইন বিধান আগে আইন বিধান আগে না সার্বভৌমত্ব আগে তাহলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল বিষয় হলো সার্বভৌমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব এই সার্বমত্বের মালিককে হবে যে সার্বমত্বের মালিক হবে তাকে অবশ্যই চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী সত্য হতে হবে যার লয় নাই ক্ষয় নাই কোনো দুর্বলতা নাই এরম সত্তাকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাহলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র সার্বমত্বের মালিক তার আদেশ নিষেধ ওই আইন তার আইন প্রয়োগই হচ্ছে কর্তৃত্ব সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন পরিচালনায় মানুষ যখন সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব আল্লাহর মেনে নেয় না তখন খালিও রাখে না তখন তারা কি করে সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব কোন না কোনো মানুষের উপর আরোপ করে কোন না কোনো না কোনো মানুষকে সার্বমত্ব এবং আইন বিধান কর্তৃত্বের আসনে বসায় এই যে আল্লাহকে সার্বমত্বের মালিক আইন বিধানদাতা শাসন কর্তা মেনে না নিয়ে মানুষকে সার্বমত্বের মালিক আইন বিধানদাতা শাসন কর্তা মেনে নিল এটাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তার সাথে শরিক করা আর এটাই হচ্ছে মানব জীবনের দুর্ভোগ এবং অশান্তির মূল কারণ একমাত্র কারণ আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশে সমাজ রাষ্ট্র গঠন পরিচালনায় গণতন্ত্রের মাধ্যমে বলা হয়েছে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস বলেন না উজবিল্লা গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের ভোটে যারা এমপি হয় সংসদে বসে তারা সংসদে বসে এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন বিধান তৈরি করে রচনা করে বিল পাস করে এটা আমরা বুঝতে পারলাম কি না তাহলে বিল পাস করে আর মানে কি তারা আইন পাস করে তারা হয়ে গেল আইনদাতা তাহলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সার্বমত্বের মালিক আল্লাহকে মানা হলো না বাদ দেওয়া হলো এই যে আল্লাহকে মানা হলো না বাদ দেওয়া হলো এর নাম হচ্ছে কুফুরি আর সার্বমত্ব আইন বিধান কার মানা হলো মানুষের এটার নাম হলো শিল্প তো এমপিগণ গণতন্ত্রের মাধ্যমে আইন তৈরি করে দেওয়ার পর এই আইন দিয়ে মন্ত্রীগণ যারা সরকার তারা রাষ্ট্র শাসন করে তাহলে মন্ত্রীরা হয়ে গেল শাসন কর্তা তাহলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে শাসনের দিক থেকে আল্লাহকে রব বাদ দিয়ে মন্ত্রীরা রব হয়ে গেল গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহকে আইনদাতা বাদ দিয়ে আল্লাহকে রব বাদ দিয়ে এমপিদেরকে আইনদাতা মানার মাধ্যমে এমপিদেরকে রব গ্রহণ করা হলো গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহকে সার্বমত্বের মালিক বাদ দিয়ে জনগণ ক্ষমতার উৎস এই মিথ্যা কথা বলে জনগণ সার্বমত্বের মালিক দাবি করলো তাহলে সার্বমত্বের দিক থেকে রব হইল জনগণ গণতন্ত্রের মাধ্যমে আইনের দিক থেকে রব হইল এমপিগণ 
শাসনের দিক থেকে রব হইল মন্ত্রীগণ এটাই বাংলাদেশের জন্য সকল দুর্ভোগ এবং অশান্তির মূল কারণ সৌদি আরবে রাজা সার্বমত্বের মালিক আইন বিধানদাতা শাসন করতা সামরিক তন্ত্রে সেনাবাহিনী সার্বমত্বের মালিক আইন বিধানদাতা শাসন করতা সমাজতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণী সার্বমত্বের মালিক আইন বিধানদাতা শাসন করতা তাহলে মানুষের রচিত কোন তন্ত্র সমাজ এবং রাষ্ট্রের জায়গায় আল্লাহকে রব মানতে রাজি না আল্লাহকে সার্বমত্বের মালিক আইন বিধানদাতা শাসন করতা মেনে নিতে রাজি নয় তার আল্লাহকে টোটালি এখান থেকে আউট করে দিয়ে মানুষকে এই জায়গায় বসিয়েছে আল্লাহর সাথে তারা গাদ্দারি করেছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের প্রতি কুদান্বিত হয়েছেন রাগ করেছেন এই রাগের বহি প্রকাশ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি গলি জ্বর জলোচ্ছ্বাস ভূমিকম্প ভূমিধস দাবানল আর জাতির মানুষকে বিভিন্ন দলে আর উপদলে বিভক্ত করে এক দলের সাথে আরেক দলের সংঘাত এবং সংঘর্ষ এটা আল্লাহ লাগিয়ে দিয়েছেন লোকদের কোবর এবং শিরকের কারণে আল্লাহকে রব বাদ দিয়ে মানুষকে রব মেনে নেওয়ার কারণে যা আল্লাহকে খেপিয়ে আপনারা দুর্ভোগ এবং অশান্তি দিয়ে বাঁচতে পারবেন কোনোদিন বাঁচতে পারবেন না তাহলে এতক্ষণ যে কথাগুলি আমি বললাম এর সার সংক্ষেপ হচ্ছে সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন পরিচালনায় সার্বমত্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের মেনে নিলেই মানুষের জীবনে দুর্ভোগ এবং অশান্তি আসার রাস্তা তৈরি হয়ে গেল কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের প্রতি প্রচণ্ডভাবে রাগ করলেন এবং রাগের বহি প্রকাশ হিসাবে আজাব বজব আসতে শুরু হয়ে গেল এবং এই ধারা যতদিন চলবে ততদিন আজাব গজবের মাত্রা খালি বাড়বে আর এর ফলশ্রুতিতে ও কিসের ফলশ্রুতিতে মানুষের সার্বমত আইন বিধান কর্তৃত্বের ফলশ্রুতিতে ফলে মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য যে সংবিধান রচিত হয় মানুষ ওই সংবিধানের আনুগত্য করে চলে মানুষ যখন মানুষের বানানো সংবিধানের মানুষের মনগ্রাইনের সংবিধানের আনুগত্য করে তখন মানুষ আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে মানুষের ইবাদত করে আল্লাহকে ইলাহা বাদ দিয়ে মানুষকে ইলাহা গ্রহণ করে এতে আল্লাহর রাগ আরও বেড়ে যায় অতএব মানব জীবনের দুর্ভোগ অশান্তির দ্বিতীয় কারণ হলো মানুষের মন মনগ্রাইনে রচিত সংবিধানের আনুগত্য আর মানুষের সার্বত আনবিধান কর্তৃত্বের ভিত্তিতে যখন মানুষ মানুষের রচিত সংবিধান আনুগত্য করে তখন বাস্তবে মানুষের তির আইনের ধারক বাহক নেতারাই সমাজ এবং রাষ্ট্রের নেতা হয়ে নেতৃত্ব দেয় আর লোকেরা এই মানুষের তির আইন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্বদানকারী নেতার আনুগত্য করে অনুসরণ অনুকরণ করে সুতরাং সমাজ এবং রাষ্ট্রের জায়গায় মানুষের মন করা আইনের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী নেতাদের অনুসরণ অনুকরণে হচ্ছে দুর্ভোগ এবং অশান্তির তিন নম্বর কারণ এই তিনটি কারণ যদি কোনো সমাজে রাষ্ট্রে থাকে তখন অসংখ্য দুর্ভোগের অশান্তির কারণ সৃষ্টি হয় এবং পর্যায়ক্রমে আল্লাহর আজাব গুজবের মাত্রা বেড়ে বেড়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় ভয়াবহ আজাব গজব মানুষের জীবনকে তসনস করে দেয় মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তাহলে মানব জীবনে দুর্ভোগ এবং অশান্তির কারণগুলি বুঝছেন কি না বাংলাদেশের সংবিধানই হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য সকল দুর্ভোগ এবং অশান্তির কারণ সৌদি আরবের সংবিধান পাকিস্তানের সংবিধান হিন্দুস্তানের সংবিধান আমেরিকার চীন রাশিয়ার এই যে সংবিধানগুলি এগুলি হচ্ছে মানব জীবনের দুর্ভোগ 
এবং অশান্তির কারণ এইসব সংবিধানগুলি রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত রেখে মানুষের জীবন থেকে দুর্ভোগ এবং অশান্তি দূর করা সম্ভব নয় তাহলে আমরা দুর্ভোগ এবং অশান্তি থেকে যদি বাঁচতে চাই তাহলে বাঁচার উপায় কি কল্যাণ কোন পথে আসবে শান্তি কিভাবে হবে বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব জাতির কল্যাণের জন্য শান্তির জন্য দুনিয়ায় সুখে শান্তিতে মিলেমিশে সকল অধিকার নিয়ে বাঁচার জন্য কল্যাণ করে ব্যবস্থা বাড়িয়েছেন যেই ব্যবস্থা মেনে চললে দুনিয়ায় কল্যাণ শান্তি হবে আগ্রাতে জাহান নামতে রক্ষা পেয়ে আসল বাড়ি স্থায়ী বাড়ি চিরসুখের স্থান জান্নাতে যাওয়া যাবে ইসলামই হচ্ছে কল্যাণ করে ব্যবস্থা ইসলাম হচ্ছে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা ইসলাম হচ্ছে মানুষের গোটা জীবনকে গঠন এবং পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের জীবনে সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র ব্যবস্থা আল্লাহর দা জীবন বিধান ইসলাম বলে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সপ্রেন্টি সার্বভৌমত্ব আইন বিধান ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর কোনো মানুষের নয় ইসলাম বলে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে দাসত্ব আইনের আনুগত্য উপাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারো নয় ইসলাম বলে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে শর্তহীন আনুগত্য অর্থাৎ শর্তহীন অনুসরণ অনুকরণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কারণ তিনি আল্লাহ রাসুল ইসলামের এই তিনটা মৌলিক বিষয় যারা গ্রহণ করবে এবং ঘোষণা করবে রপ্পন আল্লাহ আল্লাহ আকবর আমি আমরা ঘোষণা করছি সার্বমত্তা আনবিধান নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর মানি আর কারো মানি না মানব না কোনো মানুষের মানি না মানব না এবং সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিবে আর সাধু আল্লাহ ইল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অঙ্গীকার করছি সমাজ রাষ্ট্র সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমি আল্লাহর দাসত্ব করি তার আইনে আনুগত্য করি তার উপাসনা করি করব আর কারো করি না করব না মানুষের তৈরি আইন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী কোনো নেতার আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ করি না করব না শর্তিন আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ করি করব একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লু ইসলামের আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ তারা ইমানদার মুসলিম তারা আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্ধা তাদের প্রতি আল্লাহর রকমত নাজিল হয় গজব বন্ধ হয়ে যায় এমন অবস্থায় তারা যখন সমাজ রাষ্ট্র গঠনের জন্য লোকদেরকে ইমান ইসলামের দাওয়াত দিবেন এবং একদল ইমানদার সৎকর্মশীল লোক তৈরি হবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানদার সৎকর্মশীলদেরকে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দান করবেন দুনিয়ার কোনো শক্তি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না তখন তারা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব লাভের পর মানুষের জীবন থেকে মানুষের দুর্ভোগ এবং অশান্তির কারণগুলি দূর করে সুখ শান্তির জন্য যে কল্যাণকর ব্যবস্থা আল্লাহ দিয়েছেন ওই আইন আইন বিধানগুলি চালু করবেন সকল ধর্মের লোকেরা যার যার ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে পারবে কারো জন্য কোনো সমস্যা থাকবে না মানুষের মধ্যে হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবে হিংসা বিদ্যা দূর হয়ে যাবে ভালোবাসা মহব্বত পদা হবে একটা শান্তির সমাজ কায়েম হবে তাহলে ইসলাম সমাজ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হলেই সকল দুর্ভোগ এবং অশান্তি দূর হয়ে যাবে কল্যাণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে আর ইসলাম কিভাবে প্রতিষ্ঠা হবে এটা বলেই আমি শেষ করব ইনশাল্লাহ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য পদ্ধতি আল্লাহ দিয়ে দিছেন নতুন করে কোনো পদ্ধতি বের করা যাবে না ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে যারা নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন আপনারা নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছেন লোকদেরকে বিভ্রান্ত করছেন ইসলাম 
আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিক সেভাবেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেটাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পদ্ধতি আল্লাহ রসুল গণতন্ত্রের জোটবোট নির্বাচন করেন নাই আল্লাহ রসুল উগ্রবাদ আর জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেন নাই তিনি নিজে ঘোষণা করেছিলেন এবং তার সাহাবিরা ঘোষণা করেছিলেন আল্লাহ আকবর আসাদু আল্লাহ ইলা ইল্লাহ আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাদের বাংলা ভাষায় তারা ঘোষণা করেছিলেন সার্বমত্তা নিবেদন কর্তৃত্ব আল্লাহর মানি আর কারো মানি না তারা সাক্ষ্যঙ্গার করেছিলেন দাসত্ব আনুগত্য আল্লাহর করি আর কারো করি না তারা সাক্ষ্যঙ্গার করেছিলেন শর্তহীন অনুসরণ অনুকরণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের করি আর কারো করি না অতবর আল্লাহ রসুল এবং এইভাবে যারা রসুলের সঙ্গী হয়েছিলেন তারা লোকদেরকে অর্থাৎ মানব রচিত ব্যবস্থার অধীনে যারা জীবন জীবনযাপন করে মানুষের সার্বত আইনবিধান কর্তৃত্ব দিয়ে বন্দি হয়ে যারা মানুষের গোলামে পরিণত হয়েছে ওই লোকগুলিকে সাবধান এবং সতর্ক করে মানব রচিত ব্যবস্থা ত্যাগ করে ইসলামের এই বিষয়গুলি গ্রহণ করে ঘোষণা সাক্ষ্যঙ্কার দিয়ে রসুলের সঙ্গী হওয়ার জন্য দাওয়াতি আন্দোলন ঘরে তুলেছিলেন এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে জাহেলি সমাজ ভেঙ্গে ইমানদারগণের সমাজ গঠন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং এই আন্দোলন করতে যে রসুল এবং তার সাহাবিরা গালি শুনেছেন মার খেয়েছেন সবর করেছেন ক্ষমা করেছেন মোকাবেলা করেন নাই মোকাবেলার দায়িত্ব আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপরে পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে নিজেদের সময় এবং অর্থ কুরবানির মাধ্যমে অব্যাহতভাবে দাঁতিকা চালিয়ে গেছেন এভাবে যখন রাসুলের নেতৃত্বে একদল ইমানদার সৎকর্মশীল লোক তৈরি হয়ে গেল তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন মদিনায় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে তাদেরকে রাষ্ট্র নেতৃত্ব তথা রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করলেন এভাবে আল্লাহ রসুল মদিনার রাষ্ট্র নেতৃত্ব লাভ করে মদিনার সনদের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মালম্বীদেরকেও রসুলের নেতৃত্বের আনুগত্যে আল্লাহর সার্বমত্যের অধীনে নিয়ে আসলেন এবং কল্যাণ এবং শান্তির সমাজ গ্রহণ করলেন পর্যায়ক্রমে মানুষের সরিয়ে আল্লাহ চালু করে দিলেন একটা কল্যাণ রাষ্ট্র শান্তি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো এটাই একমাত্র সমাজ রাষ্ট্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি আজক এই পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে গণতন্ত্রের জোট বোর্ড নির্বাচন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নয় যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে গণতন্ত্রের ইলেকশন করেন জোট করেন ভোট করেন আপনারা জেনে রাখুন গণতন্ত্রের ইলেকশন করতে হলে জনগণকে রোপ মেনে এমপিদেরকে আইনদাতা মেনে মন্ত্রীদেরকে শাসন করতে মেনে গণতান্ত্রিক সংবিধানের আনুগত্য স্বীকার করে ইলেকশন করতে হয় আর এগুলি লোক এবং সি অতএব যারা ইসলামী দল গঠন করে বিভিন্ন মার্কায় ক্ষমতায় যে ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখছেন আর গণতন্ত্রের অধীনে নির্বাচন করছেন আপনাদের পথ ভ্রান্ত ডান নামের পথ এই পথে ইসলাম কায়েম হবে না এই পথে আপনারা যতই চেষ্টা করেন আমল করেন কোনো আমল আল্লাহর কাছে কবুল হবে না সব আমল আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন পরিণতি হবে মৃত্যুর পর কবর জাহান নামের আগুনের গর্ত আর হিসাব নিকাশের পর ফাইনাল ঠিকান হবে জাহান নাম অতএব গণতন্ত্রের জোট বোর্ড নির্বাচনে আমরা নাই আমরা গণতন্ত্র মানি না গণতন্ত্রের নির্বাচনও মানি না তারপরে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রবাদ আর জঙ্গিবাদ হয়ে গেছেন বোমা বানাচ্ছেন মানুষের উপরে বোমা মারছেন এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ নয় এগুলি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আপনারা নিজেরাই রব সেজে বসেছেন আপনারা বলেন ইসলামে কি চাল আছে কোরআনে কি চাল আছে ঠিক আছে কি চাল আছে আল্লাহ রসুল কি চাল করেছিলেন সচেতন লড়াই করেছিলেন মক্ষি জীবনের তেরো বছরে নয় মদিনার দশ বছরে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের পর তাহলে ইসলামের কি চাল এটা রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের পরে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর যদি ভিন্ন কোন রাষ্ট্র আক্রমণ করে তো যা আছে তা নিয়েই ওই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করতে হবে এটা ইসলামের কিতাব এখন কি কোথাও ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে ইমানদারা রাষ্ট্র ক্ষমতা আছে তাহলে এখন কিতালার প্রেক্ষাপট আসে নাই 
প্রেক্ষাপট আসার আগেই যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে ক্ষমতা দখলের জন্য মানবিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যারা দেশ চালায় সমাজ চালায় তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নয় এটা ইসলাম বিরোধী অপতৎপ্রতা মানবতা বিরোধী অপতৎপ্রতা সেনাবাহিনীকে উস্কাইয়া সেনা কু করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নয় গণ আন্দোলনের নামে রাস্তাঘাট দখল করে অভিষেক বন্ধ করে সমাজের আসতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের ক্ষমতাতে নামিয়ে ক্ষমতা দখল করবেন এইটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নয় তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কি একটু আগে আমি যেটা বলছি সেটাই আমরা ইসলামী সমাজ ঠিক সেই পদ্ধতিতে কাজ করতেছি আল্লাহ রসুল যেভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করেছিলেন আমি আমির ইসলামের দৃষ্টিতে যিনি আমির তিনি কোনো দলের আমির না তিনি কোনো দেশের আমির না তিনি কোনো সম্প্রদায়ের আমির না তিনি সারা দুনিয়ার সকল মানুষের সকল বিষয়ের আমির ইসলামের দৃষ্টিতে যিনি আমির যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে মানবিক ব্যবস্থা দিয়া তাদেরও তিনি আমির আমি ইসলামের দৃষ্টিতে আমির বিধায় সারা পৃথিবীর সকল ক্ষমতাসীনদের আমির বিশ্বের সকল মানুষের আমির আমি সমাজের আসতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে দান মাল কুরবান করে সবর এবং ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হয়ে ইমানি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে আমি সকলকে ভালোবাসি সকলের কল্যাণ চাই সকলের মুক্তি চাই এই জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং সৌদি আরবের সরকার এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের সরকারে যারা আছেন সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের জাতি ধর্ম বর্ণগুত্র নির্বিশেষে দল মত নির্বিশেষে সকল ভাই বন্ধুদেরকে ভাই বন্ধুদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি যদি দুনিয়ায় কল্যাণ চান শান্তি চান আপনারা সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন পরিচালনায় মানুষের সর্বমত্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব ত্যাগ করুন অস্বীকার করুন অমান্য করুন সমাজ এবং রাষ্ট্র সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বমত্ব আইন বিধান ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ গ্রহণ করুন এবং এর ঘোষণা দিন রপুন আল্লাহ আল্লাহ আকবর এর সাথে সাথে আপনারা সকলে মানুষের মন করো আইনে রচিত সকল সংবিধানের আনুগত্য ত্যাগ করুন অস্বীকার করুন অমান্য করুন দাসত্ব আইনের আনুগত্য বাসনা সমাজ ও রাষ্ট্র সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর গ্রহণ করুন এবং আর সাক্ষার দিন আর সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ এর এই সাথে সাথে মানুষের তুলে আইন বিধান দিয়ে যারা নেতা নেত্রী সরকার তারা সকলে অবৈধ সরকার মানব রচিত ব্যবস্থা দিয়া যারা সরকার হয় তারা কেউ বৈধ সরকার না তারা সকলে কি অবৈধ সরকার আপনারা সকল অবৈধ সরকারের আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ ত্যাগ করুন অস্বীকার করুন অমান্য করুন অতপর আমি যেহেতু আমির আমাকে আমির মেনে সমাজের আসতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহর বিশেষ মদত পাওয়ার লক্ষ্যে ইমানদার সৎকর্মশীল তৈরি হওয়ার জন্য এগিয়ে চলুন এভাবেই চলতে থাকলে ইনশাল্লাহ একটা সময়ে আল্লাহর ইচ্ছায় আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে রাষ্ট্র নেতৃত্ব দিবেন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না তখন আমরা আল্লাহর আইন দিয়ে সমাজ রাষ্ট্র গঠন করব এটাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি আমরা এইভাবেই এগিয়ে চলছি এই জন্য সকল ভাই বন্ধুদেরকে আমরা আবারও আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের সাথে সামিল হন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে চলেন সরকার বাংলাদেশের সরকার এবং সরকার বিরোধী যারা আছেন আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দলাদলি করবেন না মারামারির পথে হাঁটবেন না 
দেশের মানুষকে বিভক্ত করে সংঘাত এবং সংঘর্ষ লাগিয়ে দেশটাকে ধ্বংস করবেন না জাতির মানুষকে ধ্বংস করবেন না আপনারা গণতন্ত্রের পথ ত্যাগ করুন ইসলামের পথে আসুন আল্লাহ আমাদের সকলকে কল্যাণ এবং মুক্তির পথে জীবন করার তহবিক দান করুক সাহায্য করুক আজকের কল্যাণ এবং শান্তি সমাবেশকে তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কবল করুক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মাইল ফলক হিসেবে গ্রহণ করুক বলেন আমিন সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ সালাম ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ